വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറ്റിക് കോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് വൂബിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ജനറ്റിക് കോഡിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ജനറ്റിക് കോഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററിന് ഒരു മൈനർ റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോഡിങ്ങിൽ ഉള്ളൂ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരു മോഡലാണ് ഗൂഗിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ് ഓഫ് കോഡോൺ ഈസ് ഡി ജനറേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെർ ആർ മെനി മോർ കോഡോൺസ് ദാൻ ദർ ആർ അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോഡിനെ ആസെ ഹോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ സിക്സ്റ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ് കോഡോൺസ് ഉണ്ട് അമിനോ ആസിഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അറുപത്തി ഒന്ന് കോഡോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ കോഡോൺസ് ഒരു അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോൺസ് അമിനോ ആ പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൺലി ട്വന്റി അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് വൈൽ ദർ ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡോൺസ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിലിറ്റി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കോഡോൺസ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് അറുപത്തി ഒന്നെണ്ണം അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൻസ് മോർ ദാൻ വൺ കോഡോൺ ക്യാൻ കോഡ് ഫോർ ആൻ അമിനോ ആസിഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റിഡൻഡൻസി ഓർ ഡിജനറസി ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് കോഡ് ഇപ്പോൾ റൈബോസോം എങ്ങനെയാണ് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങളിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൻ എയ്ക്കകത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ റൈബോസോം ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കോഡോണിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ അമിനോ ആസിഡിനെ ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മെഷീനറിയാണ് അപ്പോൾ ടി ആർ എൻ എയുടെ ഒരു എൻഡിൽ ആൻറ്റി കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനറ്റിക് കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടി ആർ എൻ എ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടി ആർ എൻ എയുടെ ഒരു എൻഡിൽ ഈ കോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആൻറ്റി കോഡോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ സി ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോഡോൺ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ടി ആർ എൻ എ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജു ജി സി ആണ് അതായത് എ കോപ്പോസിറ്റ് യു സി കോപ്പോസിറ്റ് ജി ദെൻ ജി കോപ്പോസിറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ആൻറ്റി കോഡോൺ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി കോഡോണിലുള്ള ടി ആർ എൻ എയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഡോണിന് സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കോഡോണിന് സ്പെസിഫിക് ആണ് അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ടി ആർ എൻ എ ഈ കോഡോണിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഡോൺ ഉള്ള ടി ആർ എൻ എ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് അമിനോ ആസിഡുകളെ ഇവിടെ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ആ അമിനോ ആസിഡുകൾ പരസ്പരം പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസൈസ്ഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് റൈബോസോം ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊമോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടി ആർ എൻ എസ് ആണ് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി ആർ എൻ എസ് ആണ് ഒരു എൻഡിൽ അവയ്ക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡും കാണും ഒരു എൻഡിൽ ഈ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഡോണും ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടു ഒക്കെ നോർമലി ദ ടി ആർ എൻ എസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഷുഡ് ബൈൻ ദംസെസ് ടു എ സ്പെസിഫിക് കോഡോൺ ദ നമ്പ
ടി ആർ എ യിലുള്ള ആന്റി കോഡോൺ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇരുപത് ടി ആർ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കോഡോൺസ് അറുപത്തി ഒന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു ടി ആർ എ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോണിനെ റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ബേസ് പെയറിംഗ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ് അതായത് ഒരു പിരുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പിരമിഡിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഹൗ ഈസ് ദിസ് റീഡിംഗ് പോസിബിൾ വെൻ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് പെയർസ് ഈസ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഗൂഗിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോഡോണും ആന്റി കോഡോണും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എ ജി യു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യു സി എ തന്നെ വരണം അതായത് യു യുവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എ ദെൻ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ജി എക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് യു എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് ആന്റി കോഡോണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് അമിനോസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് നമ്പർ ടി ആർ എനിക്ക് അവയ്ക്ക് ഈ അറുപത്തൊന്ന് കോഡോണിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഈ ബേസ് പെയർ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റൂള് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യപ്പെടണം ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പറയുന്നത് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബേസിസ് ഓഫ് ദ കോഡോൺസ് ഹാവ് എ പ്രസൈസ് പെയറിംഗ് വിത്ത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആന്റി കോഡോൺ ഓഫ് ടി ആർ എ അതായത് എം ആർ എ യിലുള്ള കോഡോൺസിന് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ആദ്യത്തെ കോഡോണിലുള്ള ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയറിങ് നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആ കോഡോണിലുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അത് ആന്റി കോഡോണിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് മാനറിലാണ് വെൽ ദ പെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തേർഡ് ബേസ് ഓഫ് ദ കോഡോൺ ആൻഡ് ആന്റി കോഡോൺ മേ ബി വോബിൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബേസസ് ഓഫ് ദ കോഡോൺസ് ഹാവ് എ പ്രസൈസ് പെയറിംഗ് വിത്ത് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആന്റി കോഡോൺ ഓഫ് ടി ആർ എ വൽ ദ പെയറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ തേർഡ് ബേസസ് ഓഫ് ദ കോഡോൺ ആൻഡ് ആന്റി കോഡോൺ മേ ബി വോബിൾ വോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് കോഡോൺസിലുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ആന്റി കോഡോണിലുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സുമായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ആ പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോഡോണിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും ആന്റി കോഡോണിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡും തമ്മിലുള്ള പെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് അത്രയ്ക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസിലല്ല നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ദ ആന്റി കോഡോൺ യു സി ജി ഓഫ് സെറിൻ ടി ആർ എ അതായത് സെറിൻ ടി ആർ എയുടെ ആന്റി കോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു സി ജി ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ടു കോഡോൺസ് എ ജി സി ആൻഡ് എ ജി യു അതായത് യു സി ജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് യു കോ യു എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എ വരിക ദെൻ സി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ജി വരിക ദെൻ ജി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആ കോഡോണുമായിട്ട് ഈ ആന്റി കോഡോൺ സെറിൻ ടി ആർ എയുടെ ആന്റി കോഡോൺ പെയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട് പെയറിംഗ് ആണ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് പറഞ്ഞ പെയറിംഗ് പാറ്റേൺ വെച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൂന്നാമത്തേതിനകത്തുള്ള ആ സോറി അടുത്ത കോഡോണുമായിട്ട് ഇത് പെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ജി യു എന്ന് പറയുന്ന കോഡോണുമായിട്ട് യു സി ജി പെയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അബ്നോർമൽ പെയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു സി ജി എ ജി യു പെയറിംഗിനകത്ത് യു നോപ്പോസിറ്റ് എ ദൻ സി ഓപ്പോസിറ്റ് ജി പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ജിയും യുവും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് പെയറിംഗ് പാറ്റേണിന് ആ റൂളിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും അവ തമ്മിൽ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇരുപത് ടി ആർ എക്ക് ഇരുപത് ആന്റി കോഡോൺസിന് അറുപത്തൊന്ന് കോഡോണുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് ടി ആർ എ തന